Mnoho teorií hovoří o tom, že mimozemské civilizace radikálně manipulovaly s lidskou historií. Teorie starověkých mimozemšťanů připisují bytostem z jiných světů výstavbu mnoha starověkých megalitických památek. Vlastně velká část lidí věří, že mimozemský vliv formuje svět i dnes. Nedávno se v Jihoafrické republice konala konference, kde se mimo jiné rozebírala myšlenka o tajné mimozemské skupině, která řídí svět. Hlavními řečníky byla Laura Eisenhower, která hovořila o ovládání mysli, UFO, novém světovém řádu a iluminátech. Dalším byl James Gilliland, který pronesl řeč na téma mimozemský kontakt. Jednou z nejzajímavějších přednášek byla bitva o zemi mezi silami temnoty. Přednesl ji Michael Tellinger, který popisoval členy světových vlád jako loutky a nástroje v plánu implementovat vůli malé skupiny jednotlivců, kteří se chtějí povýšit nad světovou populací. Důkazem jsou pokrevní linie sahající až do opravdu dávné historie. Jejich počátky lze vysledovat až do nejranějších dnů civilizace. Podle Tellingra byli první členové těchto rodů v kontaktu s mimozemšťany. Když pak hovořil o hostitelských státech pro tyto bytosti, uvedl jeho africkou vládu jako jednu z nejdůležitějších loutek skrytých mimozemských skupin. Tato země hraje ve všem významnou roli, zejména pro své velké nerostné bohatství. Všichni řečníci se následně zhodli na tom, že stejně jako jsou lidé dobří nebo špatní, jsou i mezigalaktické bytosti zlé nebo hodné. Dále přirovnávali skupiny mimozemšťanů k lidským politikům, kteří prosazují vlastní agendu pro svůj osobní prospěch. Bylo také řečeno, že mimozemšťané přišli na zemi hledat zlato a dnes jsme už všichni posedlí tímto drahým kovem. Proč právě zlato? Toto tvrzení vychází z myšlenky, kdy cizinci používají zlato k odrážení paprsků slunce od své planety, čímž se vlastně chrání. Zní to jako velká konspirační teorie. Pro skeptiky, kteří potřebují důkazy, se nabízí tvrzení Derika Pitse, hlavního astronoma a ředitele observatoře ve Franklinově institutu ve Filadelfii v USA. Ten tvrdí, že zlato je důležitým prvkem pro průzkum vesmíru. Tento materiál totiž na nic nereaguje, takže je použitelný pro řadu elektronického zařízení, které by jinak podlehly korozi. Tellinger také řekl, že byla uskutečněna mnohá vyšetřování, která ukázala, že Anunnaki se stoupili na Zemi před asi 300 tisíci lety, aby drahé kovy našli. S tímto je spojená myšlenka, že k hledání a těžbě drahých kovů využili staré civilizace. Svědčit o tom mají jejich dochované legendy, chrámy a obrazce vykreslující existenci mimozemského života. Laura Eisenhower, vnučka bývalého prezidenta USA, uvedla, že vlády udržují fakta o mimozemské nadvládě v tajnosti. Údajně spolupracují mimozemské bytosti s vládami dlouhodobě a jsou strující nejtajnějších programů. V této souvislosti hovoří zejména o projektu HARP a DEV. Jejíž cílem je umělé vyvolávání přírodních katastrof, jako je tsunami a zemětřesení. Laura také prozradila, že měla být adeptkou pro jednu z misí na Mars. 
byla podrobena řadě vyšetřování, jedním z nich měla být kontrola mysli. Na závěr své prezentace uvedla, že na Marsu je už dnes mnoho lidí, kteří byli součástí mise ze 70. let. Mise pokračuje dodnes a jejím cílem je rozšířovat populaci na rudé planetě. Neuvěřitelný příběh podpořil ufolog James Gilliland, který zopakoval, že za mnoha světovými politickými systémy jsou dnes temné síly. Důkazy lze vidět všude kolem nás v podobě změn klimatu nebo přírodních katastrof, které jsou výsledkem programů řízených lidmi a mimozemskými bytostmi. Gilliland svou řeč zakončil slovy naděje. Vysvětlil, že za oponou provádějí machinace nejen zlí mimozemšťané, ale i takový, kteří chtějí naší planetu zachránit a hledají způsoby, jak zabránit destrukci země nebo vylidnění. Tak a toto je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like. A u dalších videí naslyšenou.